তোমরা যদি মাধ্যমিক পাশ করে থাকো সাথে আইটিআই নিয়ে তখন থেকে কিন্তু তোমরা অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডে আবেদন করতে পারবে আর এই প্রসেসটি সম্পূর্ণ কিন্তু ইন্টারভিউর মাধ্যমে সিলেকশনটি হবে এছাড়াও অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেডের পক্ষ থেকে যে নোটিফিকেশনটি বের হয়েছে সেই নোটিফিকেশনের ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব যে তোমাদের সিলেকশনটি কীভাবে হবে তোমাদের স্যালারি কি আছে তোমাদের তোমাদের এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন কি দেওয়া হয়েছে সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো চলো ভিডিওর মূল পর্বে যাওয়া যাক অয়েল ইন্ডিয়া ডট কম এই যে অফিসিয়াল সাইটটি আছে এটি তোমরা ডেস্কটপে অথবা মোবাইলে খুলে নেবে খোলার পরে তোমরা নোটিফিকেশনটি কোথা থেকে পাবে তো নোটিফিকেশনটি পাওয়ার জন্য এখানে দেখতে পারবে লিখা আছে অয়েল ফর অল এই যে অপশনটি আছে এখানে যদি তোমরা ধরো কেরিয়ার অ্যাট অয়েল এখানে ক্লিক করতে হবে এখানে ক্লিক করলে আরেকটি পেজ আইডি খুলে আসবে এখানে লিখা আছে কারেন্ট ওপেনিং এই কারেন্ট ওপেনিং ক্লিক করতে হবে কারেন্ট ওপেনিং ক্লিক করা মাত্রই আমাদের সামনে কিন্তু এই পেজটি খুলে আসবে যেখানে অনেকগুলো কারেন্ট ওপেনিং যে নোটিফিকেশন সেগুলো শো করবে এখানে টাইটেলগুলো দিয়ে দেওয়া আছে আর লাস্ট ডেট কবে কবে আছে প্রত্যেকটি নোটিফিকেশনের সবগুলো কিন্তু এখানে শো করবে তো নিচ থেকে যদি আমি দেখি তো এখানে আছে একটি আঠারো তারিখে অর্থাৎ আজকে সতেরো তারিখ কালকে আঠারো তারিখ এটি শেষ হয়ে যাবে তারপরে আছে পঁচিশ তারিখ তারপর তিরিশে অক্টোবর তারপর ফার্স্ট নভেম্বর অর্থাৎ এগুলো হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনের লাস্ট ডেট আজকে আমরা তিন নম্বর যে অ্যাডভার্টাইজমেন্টে আছে অর্থাৎ পঁচিশে অক্টোবর দু যা লাস্ট ডেট এই এই নোটিফিকেশনটিকে ডাউনলোড করার জন্য আসলে যে ডকুমেন্ট সেকশনটি আছে এখানে আমরা ক্লিক করব ডকুমেন্টে ডকুমেন্টে ক্লিক করার মাত্রই কিন্তু আমাদের সামনে পিডিএফ ফাইলটি ডাউনলোড হয়ে যাবে দেখতে পাচ্ছ এখানে ডাউনলোড হয়ে গেছে এবার আমরা এটিকে খুলে নেব নোটিফিকেশনটি খুলে গেছে এখানে লেখা আছে এঙ্গেজমেন্ট ফর কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস অর্থাৎ কন্ট্রাকচুয়াল বেসিসে কিন্তু এখানে রিকোয়ারমেন্টটি হবে রিকোয়ারমেন্টটি হবে কন্ট্রাকচুয়াল বেসিস কিন্তু যেখানে তোমরা কাজ করবো অর্থাৎ অয়েল ইন্ডিয়া এটি কিন্তু একটি অনেক বড় কোম্পানি তোমাদের যে জবটি হবে এই জবের যে প্রোফাইল সেটি হচ্ছে কন্ট্রাকচুয়াল ইলেকট্রিশিয়ান কন্ট্রাকচুয়াল মেকানিক আর একটি আছে কন্ট্রাকচুয়াল অ্যাসোসিয়েট এখানে তিনটি পদে কিন্তু নিয়োগটি হবে তো প্রথম যে পদটি আছে সেটি হলো ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রিক্যালের যে শূন্য পদ সেটি আছে হলো আঠেরোটি এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া যদি আমরা দেখি এখানে যদি বলেছে মাধ্যমিক পাশ হলে তোমার আবেদন করতে পারবে এবং তার সাথে দু বছরের আইটিআই ইলেকট্রিশিয়ান নিয়ে পাস হতে হবে তবে তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে এছাড়াও এখানে যেটি বলেছে মাস্ট প্রসেস ইলেকট্রিক্যাল পারমিট ফর ওয়ার্কম্যান পার্ট ওয়ান পার্ট টু তুই যদি তোমাদের কাছে থেকে থাকে তো তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে এজ লিমিট কি বলেছে মিনিমাম কুড়ি এবং ম্যাক্সিমাম পঁয়ত্রিশ বছর হলে তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে আর সেই ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে যে গভর্নমেন্ট রুলস অনুযায়ী বয়সের যে ছাড় সেটি কিন্তু এখানে আছে এসসি এসটির ক্ষেত্রে চল্লিশ বছর রাখা হয়েছে অর্থাৎ পাঁচ বছর রাখা হয়েছে আর ওবিসির ক্ষেত্রে কিন্তু তিন বছরের এখানে ছাড় রাখা হয়েছে এখানে তোমাদের জন্য কিন্তু একটি ফিক্সড মান্থলি বেতন রাখা হয়েছে এটি হলো ষোলো হাজার ছয়শো চল্লিশ টাকা রাখা হয়েছে এরপরে চলে আসছে আমরা কন্ট্রাকচুয়াল মেকানিক এখানে এসি অ্যান্ড আর এখানে দুটি মাত্র ভ্যাকান্সি আছে এখানে বলেছে মাধ্যমিক পাস হলে আবেদন করতে পারবে এছাড়া এখানে আইটিআই এসি অ্যান্ড আর মেকানিক দু বছরে যদি তোমরা পাস করে থাকো তবে তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে এখানে যে বয়সটি চাওয়া হয়েছে সেটি হলো মিনিমাম কুড়ি বছর আর ম্যাক্সিমাম পঁয়ত্রিশ বছর এস টি এস সির জন্য কিন্তু এখানে বয়সের ছাড় আছে এখানেও তোমাদের একটি ফিক্সড বেতন আছে সেটি হলো ষোলো হাজার ছয়শো চল্লিশ তারপরে আছে হলো কন্ট্রাকচুয়াল অ্যাসোসিয়েট ইঞ্জিনিয়ার তো এখানে আছে হলো কুড়িটি পোস্ট এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন যেটি বলেছে পাস ডিপ্লোমা ইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ফর এ গভর্নমেন্ট রিকগনাইজড বোর্ড অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি যদি তোমরা হয়ে থাকো আবেদন করতে পারবে আর সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের এখানে সুপারভাইজার সার্টিফিকেট থাকতে হবে পার্ট ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড ফোর তবে তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে বয়স চাওয়া হয়েছে মিনিমাম কুড়ি ম্যাক্সিমাম পঁয়ত্রিশ এখানে কিন্তু এসসি এসটি হলে চল্লিশ আর ওবিসি হলে আটত্রিশ এখানে একটি ফিক্সড বেতন তোমাদের রাখা হয়েছে সেটি হলো উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা এরপরে যেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটি হলো হচ্ছে ক্রিউট অফ কন্ট্রাকচুয়াল এঙ্গেজমেন্ট অর্থাৎ তোমাদের যে কাজটি হবে বা তোমাদের যে জবটি আছে সেটি কতদিনের জন্য আছে তোমরা জয়নিং করবে ছ মাসে কিন্তু এখানে যেটি বলে দিয়েছে ডিপেন্ডিং অন দ্য ডিপার্টমেন্টাল রিকোয়ারমেন্ট এবং জব পারফরমেন্স যদি তোমাদের ভালো থেকে থাকে বা কোম্পানির যদি ডিপার্টমেন্টাল রিকোয়ারমেন্ট থেকে থাকে তবে সেই জবটি কিন্তু তোমাদের এক বছরের জন্য হয়ে যাবে এখানে কিন্তু পরিষ্কার বলে দিয়েছে এবার চলে আসছি সিলেকশন
এখানে কিন্তু কোনো রিটেন এক্সাম হবে না এখানে তোমাদের যে পার্সোনাল স্কিল আছে সেই স্কিলের উপরেই ভিত্তি করে তোমাদের রিকোয়ারমেন্টটি হবে এখানে ডেটগুলো দিয়েছে কন্ট্রাকচুয়াল ইলেকট্রিশিয়ানের ক্ষেত্রে একুশ তারিখ সাতটা থেকে নটা অর্থাৎ দু ঘন্টা সময় আছে আর ভেনু অর্থাৎ যে জায়গাটাতে ইন্টারভিউটি হবে সেটি হলো এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অফিস নেহেরু ময়দান ওয়াইল দুলিয়া যান এখানে কিন্তু যে পার্সোনাল যে স্কিল টেস্টগুলো আছে সেগুলো হবে কন্ট্রাকচুয়াল মেকানিকের ক্ষেত্রে এখানে বলে দিয়েছে তেইশ তারিখে ডেট আছে তেইশ তারিখে সাতটা থেকে নটা কন্ট্রাকচুয়াল অ্যাসোসিয়েট ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যালের মধ্যে এখানে বলে দিয়েছে ডেট পঁচিশ দশ দু হাজার চব্বিশ আর ভেনু অর্থাৎ যে জায়গাটাতে পার্সোনাল অ্যাসেসমেন্ট যে স্কিলটি হবে সেটি সেম একই জায়গাতে আছে তবে এখানে প্রতিটি ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা আলাদা ডেট বলে দিয়েছে টেস্টটাকে যদি আরেকটু উপর দিয়ে ওঠানো হয় এখানে যেটি বলে দিয়েছে ইন্টারেস্টেড ক্যান্ডিডেট শুড ফিল দ্য পার্সোনাল বায়োডাটা গিভেন অন দ্য লাস্ট টু পেজ অর্থাৎ এখানে যে আবেদন করবে আবেদন করার জন্য কি কি তথ্য তোমরা দেবে বা সঙ্গে কি কি নেবে এখানে যেটি বলে দিয়েছে যে পার্সোনাল বায়োডাটা লিখতে হবে তো এই পার্সোনাল বায়োডাটা তোমরা এই যে পিডিএফটি আছে পিডিএফের নিচে তোমরা পেয়ে যাবে এই হলো পার্সোনাল বায়োডাটা এই পেজটিকে তোমরা প্রিন্ট আউট করবে প্রিন্ট আউট করার পর এখানে যে তথ্যগুলো চাওয়া হয়েছে সেগুলো ফিল করবে ফিল করার পর এর সঙ্গে যে সমস্ত তথ্যগুলো আপলোড করবে বা সঙ্গে অ্যাটাচ করবে সেগুলো লিস্ট কিন্তু এখানে বলে দেওয়া আছে তো এই তথ্যগুলো একবার ভালোভাবে পড়ে নেবে এছাড়াও কিন্তু এখানে অনেকগুলি জেনারেল নোটিশ আছে ভালোভাবে এটি দেখে নেবে আর এই পিডিএফটি তোমরা কোথা থেকে পাবে সেটি কিন্তু আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম তো তোমরা আবেদন করার আগে বা ফর্মটি ফিল করার আগে একটা ভালোভাবে পড়ে নেবে তারপর ফর্মটি ফিল করবে ফিল করার পর যে ডেটটি তোমাদেরকে বললাম সেই ডেটে কিন্তু সেই জায়গাতে গিয়ে তোমাদের পার্সোনাল স্কিল টেস্ট হবে আশা করি এই পিডিএফে যে সমস্ত তথ্যগুলো জানানো ছিল আশা করি সমস্ত তথ্যগুলো এক এক করে বলে দিয়েছি যদি তোমাদের এই তথ্যটি ভালো লেগে থাকে তো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে ভিডিওতে লাইক করবে এবং প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবে দেখা হচ্ছে পরে আরেকটি নতুন আপডেট নিয়ে ততক্ষণের জন্য বাই